三百六十度看中国，要先来关注到是疫情重创的餐饮业。那么在澳洲雪梨的唐人街也是受到疫情的影响，其实已经有多家老字号的餐厅是关门了。那么尽管现在疫情趋缓了，澳洲对于雪梨的限制也开始慢慢的放宽，但是因为没有游客也没有留学生，而且许多人还是在家中工作，所以唐人街的餐厅业务是不再可行。那么与此同时，其实新开发的达令广场也是带来了竞争。那么唐人街的建筑物其实。都是算是比较古老的建筑物，因此呢，达令广场开放之后，其实很多人都会跑去比较新的地方去那边吃饭，还有玩乐。那么，甚至在郊区，现在也是越来越发达了，人潮当然就更少了。我们先来听唐人街皇冠海鲜酒楼执行长他的说法。A lot of places in the suburbs now have parking, which makes it easier for them to go there instead of coming to Chinatown. 哦，那么随着唐人街的餐厅消失了，其实人们就越来越不需要在唐人街的中心地带来驻足了。因此呢，现在租金其实也是比较昂贵的，场地狭小，其实要在唐人街做生意已经非常的困难。那么虽然市府的确是有在投资，但是其实店家他们都说现在的投资是远远不够的。唐人街似乎已经被民众慢慢的遗忘。不过店家也表示了，即使呢客流量减少了，但是他们还是会保持乐观的态度。哦，再来我们。要看到是美国知名智库、哦、战略与国际研究中心，也就是 CSIS， 他们分析卫星影像就指出了大陆最先进技术呢，几乎是可以与美国匹敌的零零三型航母，最快是在明年二月的时候就可以下水了。那么 CSIS 就指出了航母似乎呢已经完成或是即将要完成主要内外部组件的安装，像是飞机发射系统等等。那么有分析人士就说了，在航母前进长江之之前其实只需要再加装一些额外的项目，像是雷达或是武器。那么 CSIS 就指出了，今年九月卫星照片当中就已经显示出来了，零零三型的甲板上面还是可以看到有两个大型的开口。所以一旦准备就绪的话，零零三型将会成为大陆第三艘航母，也会是大陆第二艘国产的航母。但是有专家就表示了，这艘航母呢，不同于它的姐妹舰哦，辽宁号还有山东号，零零三型将会采用的是更先进的飞。机发射技术沿用的是美国航母使用的弹射系统，那么这个能够使零零三型是以更快的速度发射更多种类，而且搭载更多弹药的飞机。哦，再来我们镜头看到大陆内部啊，现在第四届的进口博览会的汽车展区其实就齐聚了，有全球十大汽车集团、世界五百强，还有龙头企业数量都是来到了三十二家。那么在进博会上面呢，绿色低碳、智慧出行也成为了关键词。来看到这个场面呢，就是三万平方公尺的汽车展区内。那么这一款呢是纯电悍马，超级皮卡也成为了焦点。作为美式越野的经典代表呢，纯电悍马超级皮卡展现的就是新时代的全新技术。我们先来听一下通用汽车全球执行副总裁的说法。Will increasingly roll out more and more electric cars in China. We've committed to invest 35 billion U.S. dollars between now and 2025 in、uh, both electrification and in autonomous vehicle technology, and we'll be bringing the majority of those products、uh, to China. 哦，另外呢，还有这个、哦、就是共享出行的概念车，外观看起来朴实无华，但是其实里面哦科技感十足。这个车里面呢是有四个座位，而且中间是有个电子显示屏立柱。那么在立柱的四面是有二十八英寸的电子显示屏，乘客他们是可以通过手势啊，或者是语音以及呢电子显示屏来进行一些无接触的互动。而且同时里面的车窗都是采用玻璃的设计，所以大家是可以通过这个。玻璃来看电影的，或者呢，可以转化为看外面的风景模式。哦，不过最近大陆的风景恐怕呢就是这样白矮的一片哦，因为最近就是受到了寒流的侵袭，各地的气温现在是雪崩式的骤降，而且东北以及内蒙古部分地区还出现了大暴雪以及呢特大暴雪哦，所以严重影响到了民众的生活。那么内蒙古还有东北地区呢，新增的积雪厚度、哦、有的是达到了十公分或是二十公分，甚至有局。
部地区还到了四十甚至六十五公分。那么寒流其实对于畜牧业为主的内蒙古造成非常严重的影响。有专家就表示，如果接下来这个积雪没有尽快的消融的话，可能就会形成严重的做冬雪，对牧区还有半农半牧区的饲料储备都会是严重的考验，而且还有可能引发白灾。哦，白灾呢，其实就是雪灾啦。那么牧区的雪灾指的就是由于这个积雪过后堆积时间也比较长，进而就是掩埋了所有的牧草，导致呢这些畜牧业啊，他们是没有办法正常的来运作的，或是导致这些牧区会有大量的这个牲畜是死亡于这个自然灾害。那么这波寒流其实也已经南下，影响到了江南还有华南地区。那么气象预报就指出了，浙江啊、福建、广东还有海南岛等地啊，其实有可能温度也都会骤降到摄氏十度左右。以上就这节的三百六十度看中国。Thank、you